ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സെൻഡ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിയ കാർണിവലാണ് കിയ കാർണിവൽ വരുന്നത് ലക്ഷറി പീപ്പിൾ മൂവർ എന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൽ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് തന്നെ ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ഹെഡ് ലാംസ് വരുന്നത് ശരിക്കും ഡബിൾ ബാരൽ പ്രൊജക്റ്റർ ടൈപ്പ് ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ലാംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ഇ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡി ആർ എൽ കാണാം ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാംസ് പിന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബൾബ് ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നുള്ളത് ഒരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ടൈഗർ ന്യൂസ് ഗ്രിൽ എന്നാണ് അതിന് കിയ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ക്രോം എലമെൻസ് എന്ന് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗി തരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബാഡ്ജിങ് ഉള്ളത് കിയയുടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഭയങ്കര വലിയ വണ്ടിയായി കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ ബോണറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ കേവി ലൈൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ഇതേ സെയിം സാധനം റൈറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും സഹായിക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് താഴെയുള്ള ഒരു ഫോക് ലാംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഫോക് ലാംസ് ശരിക്കും ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ടൈപ്പ് ഫോക് ലാംസ് ആണ് എന്നാൽ ഫോർ ഐസ് ക്യൂബ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടി ക്രോമിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ കാണാത്ത താഴെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസേഴ്സ് എംബഡഡ് ആണ് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് അതുപോലെ ഇതാണ് സെൻസേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് ടോ ഹുക്ക് ആണ് ഈ സൈഡ് സെൻസേഴ്സ് വന്നിട്ട് ശരിക്കും ഫോക് ലാമിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റിലായതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ എന്നൊരു ബാഡ്ജിങ് ആണ് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വേർഷൻസും ഈ കിയ കാണികളിൻ്റെ എല്ലാ വേർഷൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇനി നമ്മൾ വീൽസിൻ്റെ കേസ് പറയാം ഇതിന് ശരിക്കും വരുന്നത് ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീലാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സെഗ്മെൻസിലും ഒരേ വീലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീലിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ കട്ട് അലോയ് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന വീലിൻ്റെ പേര് സ്പട്രി അലോയ് വീൽസ് എന്നാണ് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് മെക് പേഴ്സൺ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിങ്സ് ആണ് പിന്നെ വോൾ കൂടിയ ഒരു ടയറായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇനി ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം കീല സെൻട്രി ആണ് ഡോസിൽ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് സെൻസേഴ്സ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ബാക്കിലത്തെ ഡോറ് സ്ലൈഡിങ് ഡോറാണ് അതിലും സെൻസേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോണറ്റിലെ കണ്ട ആ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ അത് ശരിക്കും സൈഡിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക്സ് ശരിക്കും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് നാല് വീലിലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് മൾട്ടിലിങ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ചാനലാണ് ശരിക്കും ഒരു റെയിൽ ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോർ സ്ലൈഡിങ് ഡോർ ആയ കാരണം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ചാനൽ കൂടിയാണ് ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുക അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വേർഷൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ലൈഡിങ് ഡോസുള്ള വേർഷൻസ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ആണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അകത്തിരുന്നാലും നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോഴും ഗ്ലാസ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ലൈറ്റ് ആണ് ക്യാബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള റൂഫ് റെയിൽസ് ആണ് റൂഫ് റെയിൽസ് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബ്യൂട്ടി കണ്ടെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പില്ലേഴ്സും എ പില്ലർ ബി പില്ലർ സി പില്ലർ എല്ലാ പില്ലേഴ്സും പിയാനോ ബ്ലാക്കിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടൈ ലാമ്പിലേക്ക് വരാം ടൈ ലാമ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ഇ ഡി ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ബൾബാണ് എനിക്കറിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് ബൾബ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ശരിക്കും നല്ല വൃത്തിക്കാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലാം പോയിങ് ഡിസൈൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും നല്ല ക്ലീൻ ആണ് പിന്നെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഹൈ സ്റ്റോപ്പ് പൗണ്ട് ലാമ്പാണ് അത് എൽ ഇ ഡി ആണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഷാക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിന വൈപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ താഴെ കീയുടെ ബാഡ്ജിങ്ങും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ക്യാമറ വരുന്നത് ഇതൊരു സ്കഫ് പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ബൂട്ട് ലിപ്പാണ് ശരിക്കും ഇത് ബൂട്ട് ലിപ്പ് സാധനം കയറ്റി ഇറക്കുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് വീഴാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ കാണുന്ന റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ആണ
പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന കൺട്രോൾസ് ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് മിററിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാബിൻറ്ററി ആണ് പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറാണ് താഴെയുള്ളത് വേറെ അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു വുഡ് ഫിനിഷ് ഇൻസേർട്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലാക്കിലാണ് അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ലൈക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അകത്ത് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഡോർ അടഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇത് പോകേണ്ടത് ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ലെതർ മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബീച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് അത് ബീച്ച് ശരിക്കും ഒരു ഹാർഡൻ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ല അത് അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി ഇതും യു എസിലും അതുപോലെ മലേഷ്യയിലും വിൽക്കുന്ന സെയിം വണ്ടിയാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷൻ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിന് അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോക്പിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ പറയാനുള്ള സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽസ് ആണ് സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെതർ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽസ് ആണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രോം എലമെൻസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചുകൂടി ക്രോം എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഈ ക്ലാസ്സിലെ ലക്ഷ്വറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു കുറവ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ടും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇൻസേർട്സ് ഇല്ല അത് പിയാനോ ബ്ലാക്ക് അല്ല അത് എന്നാലും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസേർട്സ് ഉണ്ട് ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ഇൻസേർട്സ് അത് ശരിക്കും ഈ വണ്ടി കുറച്ചുകൂടി പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഹാർമൺ കാർഡ് കൊണ്ട് എയ്റ്റ് സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സെൽറ്റോസിലെ കണ്ട യു ഒ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ യു ഒ കണക്ടിവിറ്റി മെനേബിൾഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു തേർട്ടി സെവൻ സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസിൻ്റെ ഫാൻ ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക ഈ ഡിജിറ്റൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ്റെ അകത്ത് കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ കാണുന്നത് താഴെ കാണുന്നതാണ് എ സിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഇത് ശരിക്കും ത്രീ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റിയർ സോൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ ശരിക്കും ഈ കോക്പിറ്റ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ത്രീ സീരീസ് പഴയ ത്രീ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സീരീസ് ബി എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് താഴെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ബട്ടൺസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബട്ടൺസിൻ്റെ കോക്പിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഏരിയ പോലെ കവേർഡ് ആണ് കുറേ ബട്ടൺസിൽ അപ്പോൾ ഇത് ലാംസ് ആണ് ലാംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൽ ഇ ഡി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും സ്ലൈഡിങ് ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് വേ ആണ് അഞ്ച് രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചർ റിയർ ഡോറിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി ഈ കിയ കാർണിവലിന് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ട്വൽവ് സൺ റൂഫ് ആണ് ഈ രണ്ട് സൺ റൂഫിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ സൺ റൂഫിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാക്കിലാണ് ഇവിടെയാണ് മൈക്ക് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ വിൻഡോസ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് 
വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഡ്രൈവറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് കോ പാസഞ്ചറിനില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു വലിയൊരു മാസീവായിട്ടൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിന് സോക്കറ്റും യു എസ് പിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു എന്താ പറയുക ഇത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൈപ്പാണ് നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം എൻ്റെ അകത്ത് വല്ല കണ്ണാടകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണത് പിന്നെ ഉള്ളത് ബാക്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ബാക്കിലത്തെ പാസഞ്ചേഴ്സാണ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് മൊത്തത്തിൽ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓൺ ഓഫ് എ സി ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഓൺ ഓഫ് യൂറിയ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫ്യൂൽ ലിഡ് ഓപ്പണർ അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോ നോക്കി നോക്കാം സെക്കൻഡ് റോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മത്സരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വെൽഫെയറും അതുപോലെ തന്നെ വീ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാർ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാല് നമുക്ക് നേരെ സ്ട്രേറ്റാക്കി വെച്ച് ഒരു ഫോൾവോ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് എൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ലിവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇത് എന്താ പറയുക സീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും മറക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ളതിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ കുറേ റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റെയിൽസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാക്കാനായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഈ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരു ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ശരിക്കും അത് ശരിക്കും രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം ഐ എ വി ഇൻ അതുപോലെ കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് ബാറും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് കയറാൻ ഇറങ്ങാനും ഇക്രസ് എക്രസിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് കോട്ടൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കുള്ള സൺബ്ലൈൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വിൻഡോസിലും അതായത് ബാക്കിലത്തെ രണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് റോളും സൺബ്ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് കിയ കാണുകളിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡോറും തമ്മിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ശരിക്കും നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വല്ല സാധനങ്ങൾ വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട വെക്കാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതുപോലെ തേർഡ് റോളിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല രീതിക്ക് തൈ സപ്പോർട്ടും ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട കിയ സെൽട്ടോസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തയർ പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സോക്കറ്റാണ് ഒരു എ സി സോക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു യു എസ് പി പോട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആയർ ആൻഡ് ടേക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ആയർ ആൻഡ് ടേക്സിൻ്റെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷനായ ലിമോസിൻ വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിമോസിൻ വേർഷൻ്റെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അതായത് സെവൻ സീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റിങ്ങും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെയിം ടു സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ റീഡിംഗ് ലാംസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും എൽ ഇ ഡീസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എ സി വെൻസ് ആണ് അതുപോലെ എ സി വൺ ത്രീ സോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ത്രീ സോണിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ സീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കൂളിംഗ് കിട്ടും കിയ കാണിവൽ ആക്ച്വലി തേർഡ് റോണും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് റോണിൻ്റെ സെയിം കംഫോർട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിൻഡോസിലും ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സ്പീക്കേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്
അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മാക്സിമം പവർ വന്നത് ഇരുന്നൂറ് പി എസ് പവർ ആണ് അത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആർ പി എഫിൽ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ എം ടോർക്ക് അത് ബെൽറ്റ് വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി എസ് ജി അല്ല അപ്പോൾ ടോക്ക് കൺവേർട്ടർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ലോ എന്നെ കാട്ടിലും മിഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സെർച്ച് പവർ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ വണ്ടി ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുഷ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്ന കാട്ടിലും നല്ലത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ലീനിയർ മാനറിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പവർ കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യും അതുപോലെ സ്റ്റീയറിംഗ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വണ്ടി ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര സേഫർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം എല്ലാം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റീൽ ബിൽഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സിക്സ് എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കേട്ടൻ എയർ ബാഗ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ആണ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേണിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കേറ്റത്തിൽ നിന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കിൽ പോകാതെ തന്നെ നമുക്കത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് അതുപോലെ പേഴ്സണലി തോന്നിയ രണ്ട് മൂന്ന് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഭയങ്കര ക്വയറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും എൻജിൻ അകത്തേക്ക് ഓഡിയബിൾ അല്ല എൻജിൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അല്ല ടയർ നോയ്സും ഓഡിയബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു ഇൻസുലേഷൻ ആണ് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മോണോകോക്ക് ചേസിലാണ് ഈ വണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇനോവ ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനോവ ഒക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ലാഡർ ഓൺ ഫ്രെയിം എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ലാഡർ ഓൺ ഫ്രെയിമും മോണോകോക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ശരിക്കും നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും മോണോകോക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒലച്ചൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ലാഡർ ഓൺ ഫ്രെയിം ആകുമ്പോൾ ഒലച്ചൽ കൂടും കാരണം വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതേ സമയം മോണോകോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മീഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കാണുകളുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ശരിക്കും ഹാർഡൻ സൈഡിലേക്കല്ല അതുപോലെ സോഫ്റ്റൻ സൈഡിലേക്കല്ല അപ്പോൾ വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അൺലീഡനായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആൾ കൂടുമ്പോഴും ഈ സസ്പെൻഷൻ വല്ലാണ്ട് താഴത്തേക്ക് പോകില്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാറ് മാക്സിമം ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം ഓടുമ്പോൾ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് സ്പേസും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഷോഫർ ഡ്രിവൻ അവസ്ഥയിൽ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോണോകോക്ക് ചേസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് ഡോളി ഇരിക്കുമ്പോഴാ തോന്നുക ഇനോവയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലച്ചൽ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഇനോവ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഫീലേ ചെയ്യില്ല കീ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇനോവയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എം പി വി അപ്പോൾ ഈ എം പി വിയുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഒരു ഇനോവയിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബെൽസ് ആൻഡ് വിസിൽസ് എന്ന് പറയാം അതായത് എല്ലാ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷറി ആണെങ്കിലും ശരി ടെക്നിക്കലി ആണെങ്കിലും ശരി ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ശരി കംഫേർട്ട് ആണെങ്കിലും ശരി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പാക്ക്ഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ശരിക്കും കിയ കാനുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്
टू सब्सक्राइब टू सेंड ब्लॉग